কি অবস্থা সবার চলে আসলাম আজকে আইএলসের একটা ভিডিও নিয়ে অনেকেই কমেন্ট বক্সে লিখেছিলেন যে আইএলস রাইটিং টাস্ক টু নিয়ে একটা ভিডিও বানাতে তো আমরা আজকে টাস্ক টু নিয়ে কথা বলবো টাস্ক টুর স্ট্রাকচার দেখবো টাস্ক টুর কিছু কি এলিমেন্টস দেখবো টাস্ক টু কিভাবে লিখতে হয় এটা দেখব তো প্রথমে যে কাজটা আমরা করব সেটা হচ্ছে টাস্ক টুতে হয় কি টাস্ক টু আসে কি সেটা একটু জেনে নিই তো টাস্ক টু যেটা টাস্ক টুতে আপনাকে একটা এসে লিখতে হয় এসে যে লিখব এসে আসলে আমরা ছোটবেলায় এস এস এইচএসিতে যেরকম এসে লেখে আসছি শহরে তো বাংলাদেশ সিক্স ইনস অফ বাংলাদেশ বা হচ্ছে মানব কল্যাণ বিজ্ঞান এরকম এসে আইলসে আসবে না আইলসে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে এসে কি কমন পড়ে নাকি এসে কমন পড়বে না কিন্তু কিছুটা ধারণা করা যায় সাধারণত টপিকগুলো যেগুলো আসে সেগুলো মূলত বাস্তব বা আপনার সাম্প্রতিক বিষয়ের ওপর আসে আপনার আশেপাশে যেগুলো জিনিস হচ্ছে এরকম এসে আসে আমরা কিছু টপিক দেখব তো এই এসে কত ধরনের আসতে পারে মেইন পরীক্ষায় আপনার এসে আসবে যে কোনো একটা এখানে আমাদের এস এস এইচ এসির মতো না যে পাঁচটা অপশন থাকবে যে কোনো একটা লিখতে হবে যেটা আসবে ওইটাই অ্যান্সার করতে হবে আপনার কাছে কোনো অপশন নাই যে আপনি অন্য এসে চুজ করবেন তো এসে যেগুলো আসে ব্রিটিশ কাউন্সিল বা ক্যামব্রিজের বা আইডিপি যেটাই বলেন ওরা যে গাইডলাইনগুলো দেয় ওখানে এসেগুলোকে ওরা কয়েকভাবে ডিফাইন করছে আমরা অত জটিল নামে যাব না আমরা কিছু সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করব যে এসেগুলো কীরকম আসছে যাতে আপনি দেখলেই বুঝতে পারেন যে এটা এসে এরকম আসছে তো এই এসের যেগুলো আসে সেখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এসের স্ট্রাকচার তো এসের স্ট্রাকচার যেটা এই এটা নিয়ে অনেক ধরনের মতবাদ আছে ইউটিউব বলেন বা বিভিন্ন কোচিং সেন্টার বলেন এক একজন এক এক স্ট্রাকচার করে এবং এক একটা এসে টাইপের জন্য এক এক ধরনের স্ট্রাকচার করে আমরা ওই ঝামেলায় যাবো না মানে এত স্ট্রাকচার মাথায় রাখা সম্ভব না আমরা যেটা করব আমরা একটা স্ট্রাকচার শিখব ওই একটা স্ট্রাকচার যদি শিখতে পারি ওই স্ট্রাকচার দিয়েই সব ধরনের এসে লেখা যাবে তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা এসে টাইপগুলো একটু দেখে নিই কী ধরনের এসে আসে আগে বলে নিচ্ছি আমি ক্যামব্রিজের সিলেবাসের বাইরে অন্য টার্মস ইউজ করছি যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয় এখন মেইন এক্সামে আপনি এসে চিনছেন আপনি লিখে দিয়ে আসলেন ডিস ইজ অ্যান্ড আর্গুমেন্টেটিভ এসে এরকম এটাই কোনো মার্কস নেই আপনি যাতে বুঝতে পারেন এই জন্যে এটা করা কি কি হতে পারে প্রথম যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি এরপর আসতে পারে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ থার্ড যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলিউশন ফোর্থ যেটা আসতে পারে অপিনিয়ন বা বোধ ভিউ আর সর্বশেষে এটা এখন খুবই আলোচিত ডাবল কোয়েশ্চেন মূলত এই পাঁচ ধরনের এসে আপনার আসবে এই পাঁচ ধরনের এসের বাইরে কোনো এসে আয়লসে আসে না তো আমরা যেটা বলছিলাম একটু আগে যে আমরা একটা স্ট্রাকচারই দেখব ওই একটা স্ট্রাকচার দিয়েই এই সব ধরনের এসে অ্যান্সার করা যাবে চলুন এখন যখন আমরা দেখেই ফেলছি যে এসে টাইপগুলো কি কি এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে রিকোয়ারমেন্ট এবং স্ট্রাকচারে ঢুকে যাব তো আয়ালস টাস টু এন বলছি এসে আসে আপনাকে মিনিমাম দুইশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লিখতে হবে মিনিমাম এটা নিয়ে আমি আগেও কথা বলছি আমার রাইটিংয়ের অন্য ভিডিওতে মিনিমাম টু ফিফটি ওয়ার্ডস মানে আপনার সর্বনিম্ন দুইশো পঞ্চাশ দুইশো উনপঞ্চাশ লিখলেও সমস্যা আছে ওয়ার্ড কিন্তু কাউন্ট করে আপনি মিনিমাম দুইশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লিখবেন এর বেশি যত ইচ্ছা লেখেন সমস্যা নেই কিন্তু আমি সাজেস্ট করব যে দুইশো পঞ্চাশ পার হওয়ার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা যায় তত ভালো যত বেশি লিখবো তত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর জিনিসটা ইররেলেভেন্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো মিনিমাম দুইশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লিখবো এখন আমরা দেখব যে কোন স্ট্রাকচার ফলো করলে কি করলে সব ধরনের এসেই অ্যান্সার করা যায় আমরা আয়েলস এর রিকোয়ার কাস্ট ওয়ে রিকোয়ারমেন্ট জানলাম এসে টাইপ জানলাম এবং স্ট্রাকচারে চলে দিই প্রথমেই আমরা যেটা লিখবো 
এটা হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন ঠিক আছে এরপর আমরা যাব বডিতে শেষে থাকবে একটা কনক্লুশন তো ইন্ট্রো বডি কনক্লুশন একটা টিপিক্যাল যেভাবে আমরা ছোটবেলায় এসে লেখে আসছি ওইভাবেই এর ভিতরে কিভাবে ভাগ হবে ইন্ট্রো যেটা আমরা লিখব ইন্ট্রো আমাদের দুই থেকে তিন সেন্টেন্স লিখলেই হবে এর বেশি লেখা লাগে না ঠিক আছে টু টু থ্রি সেন্টেন্সেস বডি যখন যাব বডিতে আমরা দুই থেকে তিন প্যারাগ্রাফ লিখব অ্যান্ড এই দুই থেকে তিন প্যারাগ্রাফ প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ চার থেকে ছয় সেন্টেন্সেস লিখব কনক্লুশনে ডালায় দুই থেকে তিন সেন্টেন্স এটাই মূলত একটা ধারণা একটা স্ট্রাকচার তো আমরা যদি একদম খুব সহজভাবে হিসাব করি ধরেন ইন্ট্রোডাকশন আপনি সর্বনিম্ন দুই সেন্টেন্স লিখছেন বডি প্যারাগ্রাফ ধরেন আপনি দুইটা লিখছেন চারটা চারটা করে কনক্লুশন লিখছেন আমরা দুই সেন্টেন্স যোগ করে ফেলেন দুই চার চার দুই মিনিমাম বারো সেন্টেন্স লিখলেই আপনার সাধারণত আড়াইশ ওয়ার্ড হয়ে যায় এখন এই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আছে যে অনেকে এই সেন্টেন্স ছোট লেখে অনেকে বড় লেখে পার্সন টু পার্সন এটা ভ্যারি করে তো দেখা যায় মাঝে মাঝে বারো সেন্টেন্স অনেকের আড়াইশ ওয়ার্ড হয় না আমি সবসময় সাজেস্ট করি অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে কয়টা সেন্টেন্স লিখবো আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করি ফিফটিন টু সিক্সটিন সেন্টেন্স লিখতে ইউজুয়ালি আমি দেখছি যে পনেরো ষোলো সেন্টেন্স লিখলে সবারই মোটামুটি অ্যাভারেজে আড়াইশ ওয়ার্ড হয়ে যায় তো যখন আপনি আইএলস এর এসে লিখতে যাচ্ছেন এখন অনেকের মাথায় অনেক চিন্তা করে এসে কিভাবে লিখবো আড়াইশ ওয়ার্ড এত কিছু এভাবে চিন্তা না করে চিন্তা করার মাত্র পনেরোটা থেকে ষোলোটা সেন্টেন্স লিখবো খুব বিগ ডিল না কিন্তু অ্যান্ড আমরা টাইমিং নিয়ে অন্য ভিডিওতে কথা বলছিলাম টাস্ক টুতে সাধারণত ওদের কোয়েশ্চেনে উপরে লেখা থাকে ইউ শুড স্পেন্ড অ্যারাউন্ড ফর্টি মিনিটস অন দিস টাস্ক ঠিক আছে ফর্টি মিনিটস তো ফর্টি মিনিটসে ফর্টি মিনিটসে আমরা লিখবো না আমরা ফর্টি মিনিটসটাকে অ্যালোকেট করবো ওইটা একটু পরে যাচ্ছি তো এই ফর্টি মিনিটসে যে আমরা অ্যালোকেট করব আমি জাস্ট কথার জন্য বলে নিই সাধারণত তিরিশ থেকে বত্রিশ মিনিট আমরা লিখবো তো এই তিরিশ থেকে বত্রিশ মিনিটে পনেরোটা থেকে ষোলোটা সেন্টেন্স লেখা কিন্তু খুব বড় একটা ব্যাপার না ঠিক আছে সো ভয় পাওয়ার কিছু নাই আশা করি আমরা সবাই পারবো এখন স্ট্রাকচারের আর একটু ভিতরে ঢোকার আগে আমি একটু আরো কিছু জিনিস একটু আলোচনা করে আসি আমি বলছি যে আয়লস এ টাস্ক টু তে আমাদেরকে বলা হয় যে সাধারণত ইউ শুড স্পেন্ড ফর্টি মিনিটস অন দিস টাস্ক এন্ড কোনটা আগে লিখবো কোনটা পরে লিখবো টাস্ক ওয়ান আগে নাকি টাস্ক টু পরে এটা নিয়ে আমি আলাদা ভিডিও করছি আশা করি সবাই দেখছেন তো টাস্ক টু তে আমরা যখন যাচ্ছি তখন টাস্ক টু তে যাওয়ার আগে আমি বলছিলাম যে রাইটিং এ সব সময় আমি কিভাবে লিখব এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের রাইটিং এর চারটা ক্রাইটেরিয়ার উপর যে চারটা ক্রাইটেরিয়ার উপর ব্যান স্কোর দেওয়া হয় আশা করি আমার টাস্ক ওয়ানের ভিডিও গুলো আপনারা দেখছেন ওইখানে আমি এটা নিয়ে পৌঁছি এখানে আবার বলতে চাই টাস্ক রাইটিং এর মার্কিং যে ক্রাইটেরিয়া সেটা মূলত চারটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে প্রথমে বলছিলাম টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট বা টাস্ক রেসপন্স এরপরে বলছিলাম গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি এরপরে অ্যান্ড রেঞ্জ এরপরে বলছিলাম লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড লাস্টে বলছিলাম কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহিশন এই চারটা জিনিসের উপর আপনার রাইটিং এর ব্যান্স কোর আসে এবং এই চারটা জিনিসের উপর ভর করেই আমাদের এই স্ট্রাকচারটা দেওয়া করানো হয়েছে কিভাবে জিনিসটা রিলেটেড যত স্ট্রাকচারের ভিতরে ঢুকবো তত বুঝতে পারবেন এই যে টাস্ক রেসপন্স একটা কথা আছে এই টাস্ক রেসপন্স থেকেই আমাদের স্ট্রাকচারের কিছু কি এলিমেন্ট চলে আসে যেমন টাস্ক ওয়ানের মতো যেমন যেরকম আমি বলছিলাম যে টাস্ক ওয়ানের কোয়েশ্চেন একটা টেম্পলেট থাকে ওই টেম্পলেটে যেই কোয়েশ্চেনই আসো ঘুরে ফিরে ওই টেম্পলেট ফলো করে টাস্ক টু তেও একটা টেম্পলেট থাকে কোয়েশ্চেনে ঘুরে ফিরে ওই টেম্পলেটটাই টাস্ক টু ফলো করে দুইটা কথা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট 
এখানে বলা থাকে রাইট ইউজিং ইয়োর ওন আইডিয়াস রাইট অ্যাট লিস্ট টু ফিফটি ওয়ার্ডস অ্যান্ড আরেকটা কথা বলা থাকে গিভ এক্সাম্পল অর এভিডেন্স এই তিনটা জিনিস যদি আমি ঠিক মতো পালন না করি তাহলে কিন্তু আমার টাস্ক রেসপন্সের মার্কস কমে যাবে এই তিনটা জিনিস স্ট্রাকচারে চলে আসে কিভাবে টু ফিফটি ওয়ার্ড আমি একটু আগে বলছি আর শর্ট লেখো সো গেল প্রথম ক্রাইটেরিয়া এখানে বলছে রাইট ইউজিং ওর ইয়োর ওন আইডিয়াস এই জন্যই আমি এখানে কনক্লুশন লিখতেছি টাস্ক ওয়ান আমি বলছিলাম যে আমরা কনক্লুশন লিখি না আমরা ক্লোজিং স্টেটমেন্ট লিখি বা আমরা ক্লোজিং লিখি না ওভার ভিউ লিখি টাস্ক টুতে কনক্লুশন ম্যান্ডেটরি কারণ এখানে আপনার ওন আইডিয়া দিতে বলছে আপনার নিজের আইডিয়া দিতে বলছে নিজের সিদ্ধান্ত দিতে বলছে সো আপনার সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কনক্লুশন দিতে হয় এর পাশাপাশি এখানে যেহেতু বলছেন গিভ এক্সাম্পল অফ এভিডেন্স আমরা বডিতে এক্সাম্পল বা এভিডেন্স নিয়ে আসবো এখন মোটামুটি আশা করি কিছুটা ধারণা পাইছেন রিকোয়ারমেন্ট কি তো এখন আমরা স্ট্রাকচারের দিকে ঢুকে যেতে পারি এখন আমরা স্ট্রাকচারে ঢুকব আপনি কোন পথে হাঁটবেন জেনারেল ফেলবো না যে কোনো একটা ফলো করব অনেকে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে এটার একটু এলিমেন্টেড একটা এলিমেন্ট নেই ওটা সমস্যা নেই এই তিনটা আলাদা যদি জেনে যাই আপনি পরে ওইটাও করতে পারবেন ইটস আপ টু ইউ তো এই জিনিসগুলো একটু এক্সপ্লেন করি আমি ওপরে একটা কথা লিখছি এসো আর যারা আমার টাস্ক ওয়ানের ভিডিও দেখছেন তারা হয়তো জানেন এসো আর জিনিসটা কি আমরা ডিসকাস করছিলাম এসো আর হচ্ছে সাবজেক্ট অফ রিপোর্টিং সাবজেক্ট অফ রিপোর্টিং এটা আমি টাস্ক ওয়ানে বলছিলাম যে কোয়েশ্চেনে একটা লাইন লেখা থাকবে কোয়েশ্চেনের মধ্যে ওই টেম্পলেট যেটা বলছি ওখানে একটা লাইন লেখা থাকে মাঝে মাঝে একবার দুই সেন্টেন্স থাকে ওই সেন্টেন্স দ্বারা বোঝা যায় যে আপনার কোয়েশ্চেনটা কী নিয়ে আপনার এসেটা কী নিয়ে ওই সেন্টেন্সটা হুবহু তুলে দিতে পারবো না তাহলে এটাকে প্লেজারিজম ধরা হয় ওটাকে আমরা একটু প্যারাফ্রেস করবো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে আপনি এসো ওয়ার্ডটাকে একটু প্যারাফ্রেস করবেন সাথে থিসি সেভেন থিসি সেভেনকে আমি একটু পরে আসতেছি আরেকটা ওয়ে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেওয়া এখন অনেকে বলে যে এটা অনেকে কেটেও দেয় অনেক কোচিং সেন্টার বা অনেক জায়গায় অনেকে না করে বলে যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এস এর মধ্যে ইন্টারোগেটিভ কোয়েশ্চেন দিয়ে দিব এটা তো মানে কেমন তাই না আমরা এরকম দেখি নেই কিন্তু আপনারা যদি একটু কিছু নিউজ পেপারের এডিটারদের আর্টিকেল দেখেন বা এডিটোরিয়ালগুলো পড়েন ওখানে দেখবেন যে অনেকেই এইভাবে একটা এটাকে হুক বলে লেখায় হুক একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু করে সহজভাবে বলি যদি মনে করেন ফেসবুক ব্রাউজ করতেছেন বা স্ক্রোল করতেছেন অনেক কিছুই তো চোখে পড়ে লাইক দিয়ে রিয়াক্ট দিয়ে চলে যান কমেন্টও করেন না দেখেনও না হঠাৎ করে বললো একই করলো সাকিব খান একটা কোয়েশ্চেন ছিল একই করলো নুসরাত ফাইয়া একই করলো প্রিন্স মামুন একই করলো ব্লু ফেয়ারি লায়লা এই এই কোয়েশ্চেনটা দেখে 
আপনার হয়তো ইন্টারেস্ট ছিল না কিন্তু কোয়েশ্চেনটা দেখে আপনি ইন্টারেস্ট হয়েছেন আপনি লিঙ্কে ক্লিক করছেন ঠিক আছে এই যে আপনার ইন্টারেস্টটা জাগায় দিল একটা কোয়েশ্চেন এই এই কনসেপ্টটাই এখানে ইউজ করা হয় ইন্ডারোভেটিভ সেন্টেন্স আমি এটা একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমরা চারটা ক্রাইটেরিয়া একটু আগেই দেখছি ওইখানে একটা কথা লেখা ছিল গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ তো গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড এই প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়া কীভাবে মার্কস বাড়ানো যায় এটা নিয়ে আমি সেপারেট ভিডিও বানাবো বাট এটা রেলিভেন্ট দেখে বলতেছি আপনি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করছেন তার মানে আপনি একটা নতুন টাইপ নতুন ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করছেন তো আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জে মার্কস অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেন কীভাবে করে আমরা একটু করে এক্সাম্পল দিয়ে দেখবো এটা আরেকটা ওয়ে शुरू कर অথবা একটা ড্রামেটিক সেন্টেন্স যা আমার স্পিকিং এর ভিডিও দেখবেন ওইখানেও এটা ইউজ করা যায় বারবার আমি একটা কথা বলি যে রাইটিং টাস্ক টু এর সাথে স্পিকিং এর স্পেশালি পার্ট টু অ্যান্ড পার্ট থ্রি এর অনেক মিল আছে এগুলো আমি স্পিকিং ক্লাসের এই ক্লাসে একসাথে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন ওইখানেও এই জিনিসটা খাটানো যায় যেভাবেই লেখি শেষে একটা থিসি স্টেটমেন্ট লিখতে হবে এখন আমরা যাব থিসি স্টেটমেন্ট কি সেটা এবং এই থিসি স্টেটমেন্ট কিভাবে লেখে এবং আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখব কিভাবে এই তিনটা ওয়েতেই বা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে ইন্ট্রোডাকশন লেখা যায় আমরা যে জিনিসটা যেটা বললাম আলোচনা করব সেটা হচ্ছে থিসি স্টেটমেন্ট এখন রাইটিং এ আমি আগেও বলছি যে অনেক ধরনের স্ট্রাকচার আছে অনেকে অনেক ধরনের স্ট্রাকচার পড়ায় কিছু ভালো কিছু খারাপ তো যত ভালো স্ট্রাকচারই আমি দেখছি সবাই একটা জিনিস ইউজ করে সেটা থিসি স্টেটমেন্ট তো কেন এই থিসি স্টেটমেন্ট জিনিসটা ইউজ করে জিনিসটা আসলে কি সো একটু সহজ এক্সাম্পল দিই আপনারা হয়তো হয়তো অনেকে ফুটবল খেলা দেখেন বা ক্রিকেট খেলা দেখেন তো একটা ফুটবল খেলা কতক্ষণ হয় নব্বই মিনিট সাধারণত ক্রিকেট খেলা টোয়েন্টি টোয়েন্টি হলে চার পাঁচ ঘন্টা ওয়ান ডে হলে নয় দশ ঘন্টা এত সময় কার আছে বলেন তো আমরা অনেকেই যেটা করি আমরা হাইলাইটস দেখি তো এই হাইলাইটস কতক্ষণ হয় পাঁচ মিনিট ফুটবল হোক ক্রিকেট হোক দশ মিনিট পাঁচ মিনিট কিন্তু এই পাঁচ দশ মিনিটের হাইলাইটস দেখলে কিন্তু আপনার মোটামুটি আইডিয়া হয়ে যায় যে নব্বই মিনিটের ফুটবল খেলা বা এই চার পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টার ক্রিকেট খেলায় কি হয়েছে আবার একটু অন্যভাবে চিন্তা করি এখানে আমি আমার একটা কলিগের এক্সাম্পল আনতেছি ও এক্সাম্পলটা দিত আয়স পড়ানোর সময় যে একটা মুভি মুভি হয় দুই তিন ঘন্টার ট্রেইলার হয় এক দুই মিনিট এই এক দুই মিনিটেই কিন্তু পুরোপুরি বুঝে ফেলা যায় যে মুভিতে কি আছে তো এই থিসি স্টেটমেন্ট হচ্ছে আপনার সেই হাইলাইটস বা ট্রেইলার আর এই পুরো এসে হচ্ছে আপনার সেই ম্যাচ বা মুভি তার মানে থিসি স্টেটমেন্ট হবে ইন্ট্রোডাকশনের শেষে এমন একটা বা দুইটা সেন্টেন্স যেটা পড়লে যে রিডার যে এক্সামিনার সে আর কিচ্ছু পড়ে নাই সে ওই একটা দুইটা সেন্টেন্স পড়লেই বুঝে যাবে আপনার এসেটা কি নিয়ে আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন বা কোন পক্ষ নিচ্ছেন অ্যান্ড আপনার এসের কন্টেন্টগুলা কি কি বা আপনার যুক্তিগুলা কি কি ঠিক আছে বুঝতে পারছি তো এই থিসি স্টেটমেন্ট অনেকেই লেখা অনেকে লেখে না বাট এই থিসি স্টেটমেন্ট লিখলে আপনার ইন্ট্রোডাকশন অনেক স্ট্রং হয় অ্যান্ড আপনার ইন্ট্রোডাকশনের ডেপথ অনেক বাড়ে সো আপনি যদি এই স্টাইলে লেখেন এক্সামিনার যেটা করবে প্রত্যেকটা বডি প্যারাগ্রাফে যাওয়ার আগে ও থিসি স্টেটমেন্ট আগে পড়ে নিবে পড়ে দেখবে বডির সাথে মিল আছে নাকি এই কানেকশান আমরা আবার এই এই জায়গায় আমরা একটু পরে আবার আসবো সো যখনও দেখবে যে ইন্ট্রোডাকশনের শেষের সাথে বডির ও ডিরেক্ট কানেকশান পাচ্ছে সাথে সাথে আপনার ব্যান্স করে অনেক বেড়ে যাবে এই জিনিসটাই আপনার আমরা একটু আগে চারটা ক্রাইটেরিয়া বলছিলাম রাইটিংয়ের ওখানে একটা পয়েন্ট ছিল কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহিশান এই থিসি স্টেটমেন্ট যদি প্রপারলি লিখতে পারেন অ্যান্ড বডির সাথে কানেকশান করতে পারেন তাহলে কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহিশানে অটোমেটিক্যালি মার্কস অনেক বেড়ে যায় আর এই থিসি স্টেটমেন্ট অনেকেই লেখে লেখাটা একটু নতুন আপনাদের কাছে আমরা আগে এইভাবে চিন্তা করি নাই কিন্তু একবার বুঝতে পারলে জিনিসটা খুবই ইজি তো এই থিসি স্টেটমেন্টে মূলত যে জিনিসগুলো থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সাইডস বা অপিনিয়ন যেটা আপনি নিছেন আপনার পয়েন্টস 
এই পয়েন্টস জিনিসটা কি আমরা একটু পরে আসব অ্যান্ড কোয়েশ্চেন রিফ্লেকশন মানে এসেটা কি নিয়ে সেটার একটা রিফ্লেকশন আপনি দিচ্ছেন এই জিনিস চিন্তা কি আমি একটা এক্সাম্পল দিলেই আপনার কানেক্ট করতে পারবো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখব তো আমরা এখন জানি যে ইন্ট্রোডাকশনের জন্য কি কি করতে হয় তো আমরা এখন ইন্ট্রোডাকশনের দিকে যাব তার আগে আমি এখানে একটা কথা বলছি পয়েন্টস পয়েন্টসটা কি এটার সাথে আমি আরেকটা জিনিস একটু লিঙ্ক করতে চাই একটু আগে বলছিলাম যে আমরা লিখব চল্লিশ মিনিট আমাদেরকে বলছে সময় তা আমরা লিখবো তিরিশ মিনিট থেকে বত্রিশ মিনিট মত তো বাকি এই আট দশ মিনিট কি করব তাই না প্রশ্ন আসতেই পারে আসেন আমরা যখন কোয়েশ্চেনটা হাতে পাইছি যেই ভুলটা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা করে সেটা হচ্ছে তাদের মধ্যে মাথায় একটা জিনিস কাজ করে চল্লিশ মিনিট এসে শেষ করতে হবে সময় নাই কোয়েশ্চেন পাইছে আল্লাহর নামে লেখা শুরু এইভাবে লেখতে যায় যেটা হয় কোনো চিন্তা ভাবনা না করে লেখা শুরু করে অ্যান্ড হাফ ওয়েতে যে দেখা যায় যে ইউ আর আউট অফ আইডিয়াস আপনার মাথায় নতুন কিছু আসতেছে না কিন্তু আপনার আড়াইশো ওয়ার্ড তো ফুলফিল করতে হবে সো দেখা যায় যে একই জিনিস বারবার লেখা শুরু হয় অ্যান্ড আইডিয়ার বাইরে লেখার কারণে ইনরেলেভেন্ট হয়ে যায় এবং কোহেরেন্স কোয়েশনের মার্কস কমে যায় এই জিনিসটা দূর করার জন্য আমাদের এসেটা হাতে পেয়ে একটা জিনিস করতে হবে এখন আমি যেহেতু হায়ার সেকেন্ড অনলাইন পড়াইতেছি যদি সহজ বাংলায় বলি যে আপনাকে একটু ভাবতে হবে চিন্তা করতে হবে জিনিসটা অত ফ্যান্সি লাগে না তো এই জিনিসটাকে যদি আমি এইভাবে বলি যে আপনাকে একটু ব্রেইন স্টর্মিং করতে হবে তখন কিন্তু জিনিসটা শুনতে খুব ফ্যান্সি লাগে ব্রেইন স্টর্মিং ওয়ার্ডটা খুব ভারী একটা ওয়ার্ড এটা থেকে ভয় পাওয়া কিছু নাই ব্রেইন স্টর্মিং মানে সহজ কথা আপনাকে একটু চিন্তা করতে হবে আপনাকে একটু ভাবতে হবে তো কি ভাববো মানে ভাবার কি এলো সো আমাদের যে স্ট্রাকচারটা আমাদের এই স্ট্রাকচারে আপনি যখন ব্রেইন স্টর্মিং করবেন কোনো একটা টপিক পে বেশি না আপনাকে বেশি আইডিয়া জেনারেট করতে হয় তো আমি সবসময় বলছি যে আমরা যে স্ট্রাকচারটা করছি রেলেভেন্ট থাকতে চাই বেশি কিছু লেখা লাগে না বারো পনেরো ষোলো সেন্টেন্স একটু আগে দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যে থ্রি আইডিয়াস আমি যদি একটা এসের ব্যাপারে তিনটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারি তাইলেই এনাফ যখন একটু পারদর্শী হয়ে যাবেন দুইটা আইডিয়া দিয়েই আসলে আড়াই সময় লেখা যায় সেফ সাইডে থাকার জন্য তিনটা আইডিয়া বের করবো আইডিয়া জেনারেশন আর কি ব্রেইন স্টর্মিং বললে ফ্যান্সি লাগে তো এই বুঝে পাই না টাস টু দিকে এমন কোন টপিক আসবে নাকি যেটা আমার জানার কথা না আমি তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আমি তো আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথমত টাস টু তে আপনার সাবজেক্ট নলেজ আইএলস এর বাকি মডেলগুলোর মতো এখানে আপনার সাবজেক্ট নলেজ চেক করা হয় না এমন কিছু আসে যেটা আপনি অবশ্যই লিখতে পারবেন স্পিকিং পার্ট টুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেম আমি অলওয়েজই বলি যে ধরেন চায়ের দোকানে বসছেন চায়ের দোকানে সবারই সব কিছুর ব্যাপারে অপিনিয়ন থাকে মনে করেন জীবনে ফুটবল খেলেন না কিন্তু রোনাল্ডো মেসির ফ্রি কিক নিয়ে দেখবেন চায়ের দোকানে অনেক পারদর্শী বিশেষজ্ঞ মানুষ কথা বলতেছে টাস টু ব্যাপারটাও সেরকম স্পিকিং পার্ট টুও এরকম আপনাকে এমন কিছু একটা জানতে চাওয়া হবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন এখানে নাথিং নাথিং ইজ রং নাথিং ইজ রাইট এজ লং এজ ইউ আর প্রেজেন্টিং লজিক্স আপনি যদি আপনার কথা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন আপনি যাই বলেন তাই ঠিক এখানে আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের টেস্ট হয় সো আপনার পয়েন্টের সাথে রেলেভেন্ট থেকে যুক্তি দিতে হবে আর কিছু না ঠিক আছে ভয় পাওয়ার কিছু নাই সো এই যে একটা কথা আমি একটু আগে বলতেছিলাম যে স্টুডেন্টরা বলে যে টাস্ক টু লিখতে পারি না মাথায় কিছু আসে না এটা দূর করার বেস্ট হয়ে হচ্ছে এইভাবে এই ব্রেন স্টর্মিং এই ব্রেন স্টর্মিং যদি করতে পারেন অটোমেটিক্যালি আইডিয়া আসতেছে আপনার এসে তে লেখার কোনো সমস্যা হইতেছে না ঠিক আছে সো আমরা একটা সহজ টপিক দিয়ে শুরু করি যেটা দিয়ে আমরা একটা এক্সাম্পল ড্র করবো আমরা ইন্ট্রোডাকশন লিখবো কি টপিক নাম যায়
ধরেন আপনার কাছে এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসছে লার্নিং ইংলিশ ইজ অ্যাবসলুটলি এসেনশিয়াল টু মাই গ্রেট অ্যাব্রড টু হোয়াট এক্সটেন্ড ডি ইউ এগ্রি তো আমরা কোয়েশ্চেনটা হাতে পাইছি বাকি জিনিস ওই টেম্পারেটার মতো লেখা গেছে ঠিক আছে সো এখানে আমরা যদি ফার্স্ট এটা দেখতে হবে এসও আর কি একটু আগে বলছিলাম এসও আর এটা হচ্ছে এসও আর এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার মূল টপিকটা কি মূল টপিকটা কি যে ইংলিশ সেখানে দরকার কি দরকার না এখানে দেখেন কোয়েশ্চেনে বলছে টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি তো আমরা যখন এসে টাইপগুলো ফার্স্টে লেখছিলাম এখানে একটা কথা ছিল এগ্রি বা ডিজ এগ্রি এটা ওই ধরনের এসে সাধারণত ওই যে এগ্রি ডিজ এগ্রির যে এসেগুলো ওটা শেষে এই ধরনের একটা কথা থাকে টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডিউ এগ্রি টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডিউ ডিজ এগ্রি টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডিউ এগ্রি ইউ ডিজ এগ্রি টু হোয়াট এক্সটেন্ট এটার মানে কি আপনি কতখানি এগ্রি করেন তো এরকম ওপেন এন্ডেড যখন কোয়েশ্চেন থাকবে ঠিক আছে এই ওপেন এন্ডেড যখন কোয়েশ্চেন থাকবে আপনি ইদার এগ্রিও করতে পারেন ডিজ এগ্রিও করতে পারেন বা দুইটার মাঝখানেও থাকতে পারেন কারণ আপনাকে বলছে টু হোয়াট এক্সটেন্ট আপনি এগ্রিও করতে পারেন ডিজ এগ্রিও করতে পারেন আপনি মাঝখানেও থাকতে পারেন যদি এই কোয়েশ্চেনের শেষে আপনাকে বলে দিত ডিসকাস বোথ ভিউজ তাইলে কিন্তু যে আমরা এগ্রি ডিজ এগ্রির পাশাপাশি আরেকটা এসে ডেট দেখছিলাম বোথ ভিউ ওটার সাথে মিলে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার এগ্রি নিয়েও লিখতে হবে ডিজ এগ্রি নিয়েও লিখতে হবে আপনি এক পক্ষ চুজ করতে পারবেন না কারণ আপনার কোয়েশ্চেনে বলে দিচ্ছে এটা টাস্ক রেসপন্সের অংশ আপনি যদি কোয়েশ্চেন না বুঝেন আপনার কিন্তু মার্কস তো আসবে তো আমরা আস্তে আস্তে ওদিকে যাব বাট মানে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সহজটা দিয়ে শুরু করি আমরা টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি দিকেই থাকি তো টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি তো একবারে এক ঢিলেই দুই পাখি মেরে দিই তো আমরা শুধু এগ্রি বা শুধু ডিজ এগ্রি নিয়ে না চিন্তা না করে মাঝখান দিয়ে চিন্তা করি সো এটা আপনার ফার্স্ট কাজ আপনি কোয়েশ্চেনটা পাইছেন কোয়েশ্চেনটা পড়ছেন সাবজেক্ট অফ রেকর্ডিং বুঝছেন এখন কিন্তু ওই যে আপনার হাতে ওই আট মিনিট পাঁচ থেকে আট মিনিট কি করতে হবে পুরোপুরি আপনার উপর কোনো সমস্যা নেই টু হোয়াট এক্সটেন্ট বলছে তো আপনি যেদিকেই যাইতে চান আপনার মাথায় যে আইডিয়াগুলো আসবে সেগুলো নিয়ে লিখব খালি মাথায় রাখবেন অনেক সময় দেখা যায় তিনটার বেশি আইডিয়া চলে আসে টপিকটা বেশি ফ্যামিলিয়ার হইলে আপনার সাথে অনেক আইডিয়া আসা শুরু করে সব সময় তিনটা আইডিয়ার বেশি না লেখাই ভালো আমি দেখছি যে তিনটা আইডিয়ার যে বেশি নিয়ে লেখলে তিনশো হাট পার হয়ে যায় অ্যান্ড আমি সবসময় বলি যে আইডিয়াগুলো যখন ভাববেন আপনি সবসময় চিন্তা করবেন আমরা একটু আগে বডি নিয়ে কথা বলছিলাম বলছিলাম বডিতে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ চার থেকে ছয় সেকেন্ডস হবে তো আপনি জাস্ট মাথায় রাখবেন যে আইডিয়া যেটা আমি জেনারেট করতেছি এটা নিয়ে আমি কি বডির চার থেকে ছয় সেকেন্ডস লিখতে পারবো নাকি তাই নিয়ে হবে আমরা এটাই আপাতত যাই বডি নিয়ে সেপারেট দেখাবো যে বডি কীভাবে লেখে তো তিনটা আইডিয়া ঠিক আছে সো আমরা যদি একদিক দিকে চিন্তা করি তো একদিক দিকে আপনার পয়েন্টটা কীরকম হতে পারে যে হ্যাঁ মানে এই পয়েন্টগুলো কিন্তু আমরা খাতায় লিখবো না পরীক্ষার খাতায় লিখবেন না আপনি পরীক্ষার কোয়েশ্চেন যেমন পাবেন পিছের এক দুই পেজ ফাঁকা থাকে ওইটা আপনার রাফ করার জন্যই কিন্তু আপনি যা ইচ্ছা লিখতে পারেন ওটা এক্সামিনার দেখবে না ওটা আপনার রাফ করার জন্যই দেওয়া হয়েছে তো ওইখানে আপনি এই আইডিয়াগুলো লিখবেন তো এই আইডিয়াগুলো মূলত যাতে আপনি আপনার মতো করে লিখবেন এখানে এত ভাবার কিছু নেই সেন্টেন্স লেখা লাগবে না এটা আপনি রাফ করতেছেন প্রথম যেটা যে লার্নিং ইংলিশ কেন অ্যাবসলিউটলি এসেন্সিয়াল প্রথমত কি কি আইডিয়া দেওয়া যায় আমরা সবাই একটা জিনিস জানি যে ইংলিশ একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটার মানে গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড তাই তো আমরা এরকম একটা পয়েন্ট নিলাম ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ চেষ্টা করবো যে আর একটু যেহেতু কেন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটার সুবিধা কি এটা একটু লেখে রাখলাম যে গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে এটা আমার প্রথম একটা ইয়ে গেল যে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে এটা গেল প্রথম পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্টে যদি যাই তো 
আমরা চিন্তা করে দেখেন আপনার আপনাদের কথাই চিন্তা করেন এই যে আইলস এর ক্লাস দেখতেছেন আইলস পড়তেছেন प्रिपरेशन নিচ্ছেন আইলস দিবেন কেন দিচ্ছেন কি কি দরকার আইলস টা করা আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় যান বা আপনি যে ভিসায় যান আপনার দেখা যায় মোস্ট কেসেস ইন ফ্যাক্ট ইন এভরি কেসেস ভিসা যদি পাইতে চান আপনার আইলস ডুলিঙ্গো টোফেল পিটি যেটা হোক একটা ইংলিশ অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট দিতে হয় তার মানে কি এটা একটা মাইগ্রেশনের রিকোয়ারমেন্ট माझामाझी সো আপনি এখন এগ্রি পক্ষে যেহেতু যেটা বলছেন যেহেতু আপনি মাঝামাঝি থাকতেছেন আপনার ডিজাইডি নিয়ে এখন দিতে হবে সো ডিজাইডি পয়েন্ট তো ডিজাইডি নিয়ে কি পয়েন্ট দেওয়া যায় আর এটা তো আমরা আমাদের সবারই মনে হয় যে ইংলিশ এসেনশিয়াল টু মাইগ্রেট অ্যাব্রড ঠিক আছে সো ডিজাইডি নিয়ে আপনি কি পয়েন্ট দিবেন সো দেখেন এখানে আপনি এখন যে কথাটা বলতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ইংলিশ কি মানে ইংলিশই কি এনাফ বাইরে যাওয়ার জন্য শুধু ইংলিশ পারলেই হবে আরো যোগ্যতা বা গুণাবলী হয়তো থাকতে হয় এর পাশাপাশি এখন তো অনেক ধরনের অ্যাপ আছে ডুলিঙ্গো হোক বা যাই হোক সো ওগুলা দিয়েও তো আপনি ইংলিশে বেটার কমিউনিকেট করতে পারবেন বাইরের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার তো এরকম কিছু নাই তাই না এই পয়েন্টটা কিন্তু আমরা ডিজাইভের পয়েন্টে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে ডিজাইভের পয়েন্টে তাহলে কিভাবে লেখা যায় using other methods to communicate মানে এই যে ডুলিঙ্গো বা এই যে বিভিন্ন অ্যাপ গুলো যেগুলো আছে ওগুলা সাহায্যে যে আমরা বলি এখন আপনি যেটা তিনটা এগ্রি পয়েন্টও দিতে পারতেন কোনো সমস্যা নেই সত্যি কথা বলতে দুইটা পয়েন্ট নিয়ে লেখা যায় তাহলে আমরা প্রথম আলোচনার সুবিধা তো আমরা এইভাবে জাস্ট লিখতেছি তো আমাদের পয়েন্ট রেডি সবকিছু রেডি ঠিক আছে কতক্ষণ লাগলো চার পাঁচ মিনিট যখন এইভাবে চিন্তা ভাবনা করা শুরু করবেন দেখবেন আইডিয়া জেনারেট করতে দুই মিনিটও লাগে না যে তা আমরা এখন ইন্ট্রো লিখব शेषे मीनिंगे <laughs> ग्रामाटिकल रेजी 
মডেল ভার্ব দিয়ে লেখা যায় ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে লেখা যায় যেভাবে আপনি লিখতে চান So in WH part the lexi, how important is English proficiency to migrate abroad? And we uh yes what I should into connection as a relevant kitchen like that. Okay, yes sir. So it act away with the parent. Ba me to the uh auxiliary verb the liki to the verb.
Yes, sir. So, it to better words, it to dramatic, but it to philosophical, but it is taking up much more of the dramatic sense. Yes. So, I'm going to say that I'm going to say that exclamatory sentence. Yes, sir. Imagine a world with one single language. If I am right, okay, to modify course, although this has not been the case in real life, English is arguably the closest thing we have to a universal language. So, I can put the point into a soire shathe jatse, and I'm right, a key topic different different way the introduction like lang ahan apni lekhar pattern ebong lekhar style theke bujhte parchen je ekta arekta chhe different ebong marks o different carry korbe kintu amader introduction kintu complete hoyni amader ekhono thesis statement lekha baki so amra ekhon thesis statement so amra introduction je bhabe lekhi amra tin bhabe dekhlam amra sor paraphrase bolen interrogative bolen kono ekta statement diye bolen je bhabe lekhi eta sheshe thesis statement ta बडी विपरीत मुखी जिन लिखबीज हम एडभान्टेज डिस 
प्रॉब्लम सोल्यूशन हम किस जिन यूज कर लेखा इजी है थीसिस स्टेटमेंट की शेगला ऑल दो दो वाइल वेर एज बाट ऑन वन हैंड एंड विजे ऑन दि अदार हैंड जिस छाड़ाओं ऑन दी अदर हैंड दे लिखो बोल सकते हैं छोट करते मार्कारेट गुला माझामाझी So, 
সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট ছিল আই ব্রেন স্টর্ম করে তিনটা আইডিয়া আনছি এই তিনটা আইডিয়া যেতে চলে আসে দেখেন ইয়েস স্যার আমাদের ওই তিনটা আইডিয়া কিন্তু চলে আসছে এন্ড থার্ড কথাটা বলছিলাম যে কোশ্চেনের একটা রিফ্লেকশন থাকতে হবে মানে কি বলছে লার্নিং ইংলিশ ইজ অ্যাবসলিউটলি এসেনশিয়াল মানে কি বলছে দেখেন একটা সেন্টেন্স দিয়ে আপনার যে এক্সামিনার সে হয়তো আপনার খাতা হাতে পাইছে হাতে পেয়ে সে যদি কোয়েশ্চেন টোয়েশন কিছু নাও জানে সে যদি এই সেন্টেন্সটা পড়ে এই সেন্টেন্স দিয়েই কিন্তু সে মোটামুটি ধারণা পেয়ে যাচ্ছে কোয়েশ্চেন কি আপনি বডিতে কি লিখতে যাচ্ছেন অ্যান্ড আপনি কোন পক্ষে যাচ্ছেন দিস ইজ দিস ইজ স্টেটমেন্ট সো আমরা যতভাবে ইন্ট্রোডাকশন লেখা শিখছি যেভাবেই লেখেন শেষে একদম ওই ওই প্যারাগ্রাফের মধ্যেই ঠিক আছে ওই প্যারাগ্রাফের মধ্যেই আমি তো আগেও বলছি যে রাইটিংয়ে প্যারাগ্রাফ করে করে লিখতে হয় পয়েন্ট লেখা যায় না আপনি ওপরে ইন্ট্রোডাকশন লেখে ছোটো কথার মতো লাল লিঙ্ক কালে দিয়ে আন্ডা লেখে আসলে করা যাবে না প্যারাগ্রাফে করে লিখবেন সো ওই প্যারাগ্রাফের শেষে একই প্যারাগ্রাফে এই আমরা এখানে দুই সেন্টেন্স ইউজ করছি শেষে এই থিস স্টেটমেন্ট লিখে দিব এই হচ্ছে টাস্ক টুর ইন্ট্রোডাকশন লেখা এখন আমরা যাব বডির দিকে